Nikki, your ah. favorite sports enna? Enak cricket na romba romba pidikum. Cricket ah? Sir, cricket la enna pidikum? Enak cricket la vandittu super over na romba romba pidikum. Super over ah? Mm. Nariye per opening enna vaanga illa last over crucial ah irukum. Nee enna super over ngra. Aama, super over da match oda climax. Match decide pandrathe and the super over da. சோ அது வந்துட்டு ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் இல்ல அதனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே சோ இன்னைக்கு நம்மளோட வணக்கம் தமிழாக்கு வந்திருக்க கெஸ்ட் அந்த மாதிரி யூனிக்கான ஒரு கெஸ்ட் தான் அவரை பத்தி பாக்குறது மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை ஆர்த்தி இப்போ படத்துல எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சில நடிகர்கள் எல்லாம் பல சீன்ஸ்ல வருவாங்க ஆனா அவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் வந்துட்டு அவங்களோட ரசிகர்களோட மனசுல வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்களான்றது ஒரு டவுட் தான் ஆனா ஒரு சில நடிகர்கள்லாம் இருக்காங்க சில சீன்ஸ்ல தான் வருவாங்க சில நிமிஷத்துக்கு தான் வருவாங்க ஆனா மக்களோட மனசுல அவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்ஸ் பிளே பண்றதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் தான் இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழ் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க எஸ் கரெக்டா சொன்னேன் சில சீன்ஸ் வந்தாலுமே அப்ளாஸ் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் அவ்வளவு வந்து மக்கள் அவங்களை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நபரா வந்து அவங்க இருப்பாங்க அண்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேல நம்மளோட சினி உலகத்துல பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உடைய ஒருவர் தான் அண்ட் ஸ்பெஷலா சொல்லணும் அப்படின்னா பல சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆன திரைப்படங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ரோல்ஸ் அதாவது நம்ம மனசுல இடம் பெறுற மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் வந்து இவர் பண்ணியிருக்காரு சரி வெளி அதிலேயுமேருக்கும் <laughs> ஆண்டவன் அருள் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கேன் ரசிகர்களுடைய ஆதரவு இன்னும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கேன் தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்களுடைய சப்போர்ட் என்னுடைய சக நடிகர்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கேன் என் குடும்பத்தோட சப்போர்ட் ஆஹா டாப் கிளாஸாக இருக்கு ஆஹா சார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அந்த ஒரு வைப்பு கொடுக்குறீங்களா சார் அந்த வைப்பு தான் எங்களுக்குமே வரும் பார்க்குற மக்களுக்குமே வரும் அதுக்கே வந்துட்டு ஒரு வாழ்த்துக்கள் சார் சூப்பர் சார் நீங்க வந்துட்டு நிறைய படத்துல நிறைய கேரக்டர்ஸ் பிளே பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சுவலா மோகன் ராம் சார் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் கேரக்டர் பர்சன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பல பல நேரங்கள் பல விஷயங்கள்ல வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு பிளாக் ஆர் ஒயிட் உண்மை பொய் இவ்வளவுதான் பேசிக்லி ஐ எம் அ பர்சன் ஹூ இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் பர்சன் ஐ லைக் யூ ஐ லைக் யூ ஐ டோன்ட் லைக் யூ ஐ வில் டெல் யூ ஐ டோன்ட் லைக் யூ பிடிக்கலைங்க எனக்கு இது பிடிக்கலைங்க ஒத்து வராதுங்க ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருச்சா தெளிவா அவர் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர்னு சார் யூ லைக் அஸ் சார் ஐ லைக் யூ வெரி மச் சோ ஃபார் மறுக்க முடியாத ஒரு சூப்பரான கலைஞர் நீங்க நீங்களும் அதாவது நான் காலேஜில் அப்புறம் என்னுடைய எம்பிஏ பண்ணும் பொழுது ட்ராமா பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேஜ் பிளே ஆங்கிலத்தில் அதையும் கிளியராக சொல்லிடணும் பிறகு மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டேன் வந்தேன் வேலை செஞ்சேன் கார்பரேட்டில் இருந்தேன் கார்பரேட்டில் லைஃப்லேருந்து சொந்தமாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன் அது போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஆஃபர் வந்தது பணக்காரன்கிற ரஜினி சார் படம் அதில் நடிக்கிறதுக்கு அது என்னால் ஆஃபீஸ் வேலையினால் போக முடியல அடுத்தது அவர் கிழக்கு வாசல் அதுலேயும் போக முடியல இதயம்ங்கிற படத்துக்கு கூப்பிட்டார் அப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு போய் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு டே நடித்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும் நான் பாதி பேசும்போது முரளியும் ஹீரா முரளி லேட்டாக வருவார் கிளாஸுக்கு அவர் வந்து உட்காருவார் ஹீரா சின்னி ஜெயந்தெலாம் ஏற்கனவே இருப்பாங்க நான் நான் பாட்டுக்கு பட கிடக்கணும் இப்போ எனக்கு தோணிச்சு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஆகிடுச்சு கதிருக்கும் டைரக்டருக்கும் பிடிச்சி போச்சு கைத்தட்டினாங்க இந்த கைத்தட்டலை வாங்கும் பொழுது உள்ள ஒரு திடீர்னு ஆகா இது நல்லா இருக்கே இந்த ஃபீலிங் நல்லா இருக்க அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அண்டு இவங்க மூணு பேர் இருக்கும்போது எல்லோரும் கை தட்டவே நல்லா இருந்துச்சு ஒரு படம் அப்புறம் ராம்குமார் சார் அவருடைய படத்துக்கு கூப்பிட்டார் இது சிவாஜி ஃபிலிம்ஸ் படத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி தியாகு கூப்பிட்டாப்பில் திருப்பி ராம்குமார் கூப்பிட்டாப்பில் இந்த நேர காலகட்டத்தில் நான் வந்து பெரிய சிவாஜி சார் வீட்டில் 
பல நண்பர்களை சந்தித்து நட்பு நல்லா இருந்துச்சு நான் நடிக்க வரத்துக்கு முன்னாலேருந்தே ஒரு பி வாசு இயக்குனர் பி வாசு இயக்குனர் மனோபாலா இயக்குனர் சந்தான பாரதி இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் இப்படி பலரை அங்கே சந்தித்து அவங்கள்லாம் ஏன் என் படத்தில் நடிப்பா என் படத்தில் நடிப்பான்னு ஒரு படம் வந்து நாலாயி நாலு எட்டாயி பன்னெண்டாயி அப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நண்பர் ராதா ரவி தான் வந்து டேய் மோகன் நீ வந்து இனிமே வந்து அமைச்சூர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது தொழில் ரீதியான நடிகை நாயிட்டே முதல்ல நடிகர் சங்கத்தில் சேர்ந்துரு இதெல்லாம் பண்ணிடுனார் அப்போ போய் எல்லா சங்கங்கள்லேயும் சேர வேண்டிய சங்கங்களில் சேர்ந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக மாறினேன் ஸோ என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை அழைத்து வந்தது தான் எனக்கு தெரியாது அவர் கமல் சாரே சொல்லுவார் நீ என்ன மாதிரி கஷ்டப்படலப்பா நான் போய் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசராக டைரக்டர் டைரக்டராக ஃபோட்டோவை கொடுத்து சான்ஸ் கேட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நீ நேராக ராமு ஃப்ரெண்டாக அப்படியே வந்த ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங்கில் ஹீரோவோட உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கு தெரியாது இந்த கஷ்டம் அப்படின்னு சூப்பர் சார் லக்கு தாங்க இது ஓகே சார் ஸோ ராதா ரவி சார் சொன்னார் அதனால் நான் என் வந்து முடிவெடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் உங்களுக்கு பர்சனலாக எந்த மொமெண்ட் தோணுச்சு சரி நம்ம இதே ஃபுல் டைமாக எடுத்துடலாம் அப்படின்னு கருப்பு வெள்ளைன்னு ஒரு படம் மனோபாலா சார் டைரக்ட் பண்ணது திலகன் எல்லாம் இருப்பாங்க திலகன் சார் ஒட்டா ஆர்டிஸ்ட் அவர் எல்லாம் இருப்போம் அந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐயா ஏய் பரவாயில்லையேப்பா இதே தொழிலாக வைக்கலாமே அப்படின்ட்டு இன்னும் சீரியஸாக அதில் இறங்கி அஃபிஷியலாக மெம்பர் ஆகி அமைச்சூர்னு வேண்டாம் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டர்னு போட்டுக்கலாங்கிற அளவுக்கு போச்சு பிஸ்னஸ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் என் சொந்த பிஸ்னஸை பட் நான் டெய்லி கடைக்கு போகாமல் ஆஃபீஸுக்கு போகாமல் இருந்ததுனால பிஸ்னஸ் மெதுவாக கொஞ்சம் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நான் பார்த்தா நடிப்பில் வாங்கும் சம்பளத்தை வச்சு நான் பிஸ்னஸை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஐ வாஸ் ஃபண்டிங் ஸோ பார்த்தேன் இது எதுக்கு அப்படின்ட்டு பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு முழு நேரம் நடிகனாய் சூப்பர் சார் நீங்களும் கமல் சார் வந்துட்டு சேர்ந்து நடித்த ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு மூவி வந்துட்டு மகாநதி அதில் வந்துட்டு உங்களோட கேரக்டர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் முழு அர்ப்பணிப்பு ஒரு நபர் இந்தியாவில் உலக சினிமாவில் தன்னை சினிமாவுக்கென்றே அர்ப்பணித்திருக்கிறார்னா அது கமல்ஹாசன் ஒருத்தர் தான் அந்த விஷயத்தில் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் மகாநதி சொன்னீங்க மகாநதியிலேருந்தே ஒரு கதை சொல்கிறேன் மகாநதி எனக்கு ஒரு அஞ்சாவது படமோ ஆறாவது படமோ பாரதி சொன்னாப்பில் சந்தன பாரதி சார் சொன்னார் கமல் வந்து ஓகே ஓகே மோகன் தானே ஃபஸ்ட்டு டே வர உள்ள ஒரே நாள் தான் ஷூட் பண்ணோம் வந்தேன் வாங்க மோகன் இன்னொன்று இப்போ இதுதான் சீன் உங்கள் வேஷத்தை நான் ஏற்கனவே அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரோடு நடிச்சிட்டேன் பார்த்துருங்க அப்படின்ட்டு ஒரு இந்த சின்ன ஹேண்டி கேமில் போட்டு காமிச்சார் ரைட் சார் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு யோசிங்க அதுக்கு முன்னாலே ரெண்டு டிப்ஸ் கொடுத்தார் இதை வந்து உங்கள் கேரக்டரை பாலையாண்ணன் பண்ணியிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பார் தெரியுமா அப்படின்னு பாலையாண்ணன் பண்ண மாதிரி நடிச்சு காமிச்சார் இதே ரங்கராவ் சார் பண்ணியிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பார் தெரியுமா அப்படின்ட்டு பண்ணி காமிச்சார் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் மைண்டில் உள்ளே வச்சுக்கோங்க மோகன் ராம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு காமிங்க அதனால தான் சில நேரம் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த பெரிய மகான்கள் உடைய என்னுடைய அட்டம்ப்ட் டு மிமிக் தெம் வரும் உதாரணம் அந்த கார்டு வந்து விசிட்டிங் கார்டு இவ்வளோ 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 காமிப்பார் சார் அவன் இவ்வளோ கொடுத்தா சார் நடைசையாக போக சார் ஸ்பீக் போடுங்க சார் அப்படின்வேன் அது ரங்கராவ் சார் பேட்டன் அது ஏ போப்பா ஒரு போப்பாலே மொத்தத்தையும் அழிச்சிடுவார்ல கமல் சொல்லி கொடுத்தது தான் அதில் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை இன்னும் கமல் சாருடைய ரசிகர்கள் ரசித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் முழு காரணம் திரு கமல்ஹாசன் உலக நாயகன் அவர்கள் தான் ஏன்னா அவர் ஒரு விதம் இல்லை ரெண்டு விதம் மூணு விதத்தில் செஞ்சு காமிச்சிட்டு எங்கிட்டேருந்து என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வெளியே கொண்டாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணார் வந்துச்சோ வரலையோ தெரியாது பட் வந்திருக்கும் சார் அது வேறு லெவலில் வந்திருக்கு சார் என்ன சார் பட் எனக்கு என்னன்னா சார் அந்த அவுட்கம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார் அது நம்ம ஸ்கிரீன்ல வந்துட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த அவுட்கம் உங்களுக்குள்ள வர்றதுக்கு நீங்க உங்களை வந்துட்டு எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க சார் ஒரு உருளைக்கிழங்க வந்து பொறியியல் பண்ண போறாங்கன்னு வைங்க உருளைக்கிழங்கு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை சமையல் செய்யறவங்க அதை அழகா எடுத்து வேக வச்சு நறுக்கி இது சீவி மசாலா போட்டு பண்ணல உருளைக்கிழங்குக்கு வேலையே கிடையாது so it is the duty of the directors and the co-actors to mold us kalimanna ponom sir 
அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டது ஏன்னா நம்ம முன்னாலே யோசிச்சு எதையாவது வாங்கிட்டு போயிட்டோம்னா அவங்க சொல்றது உள்ள போகாது சூப்பர் சார் எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய கதைகள்லாம் இப்போதான் வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் சார் நாங்கள் வந்துட்டு உங்களை நிறைய கேரக்டர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் சார் காமெடிலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் அசத்திருக்கீங்க சீரியஸாக வந்துட்டு ப்ளே பண்ணோம் அந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு பயங்கரமாக நீங்கள் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க குணச்சித்திர கேரக்டர்ஸ்லையும் நீங்கள் வந்துட்டு அசத்திருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு பர்சனலாக இந்த ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணணும்டா அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எந்த கேரக்டர் சார் பண்ணணும் கதாபாத்திரத்தை சிருஷ்டிக்கும் அந்த இயக்குனர் வந்து அவர் மைண்டில் நம்ம வந்து இந்த கேரக்டருக்கு இவன் தான் அப்படின்னு அவர் மைண்டில் வரணும் நம்ம வந்து யோசிச்சு போக முடியாது காமெடி ரொம்ப நாளாக நான் பண்ணாமல் இருந்து வந்தது நம்ம சன் டிவி மூலமாக தான் சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா ஃபுல் லெங்க் அதாவது கார்ட்டூன் காமெடின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாகேஷ் சாருடைய ஸ்லாப் ஸ்டிக் மட்டும் இல்லாமல் கிரேசி மோகன் சாருடைய டயலாக் காமெடி மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே கலந்துருக்கும் பட் ஒரு ஃபேண்டசியாகவும் இருக்கும் நான் வந்து ஒரு மீனாக மாறுவேன் என்னெல்லாமோ ஆகும் அதில் அந்த கதையில் வந்து லாஜிக்கே கிடையாது ஏன்னா இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் மக்களை சிரிக்க வைக்க வேண்டும் அண்டு அந்த டீம் அப்படி இருந்துச்சு பா டீம் வந்து ஸ்ரீபிரியாமா எம்எஸ் பாஸ்கர் விஜயசாரதி நான் நிரோஷா அஞ்சு பேரில் ஈகோவே கிடையாது சீனை படிக்கிறாரு டைரக்டர் சீனை படிக்கும்போது ஸ்ரீபிரியாமா சொல்லுவாங்க எவ்வளோ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்ரீபிரியாமா சொல்லுவாங்க சார் இந்த லைன் நான் சொல்ல வேணாம் சார் மோகன் சார் சொல்லிட்டோம் அது நல்லாயிருக்கும் ஆர் இந்த லைனை இப்படி மாற்றி மோகன் சார் சொன்னால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் எம்எஸ் பாஸ்கர் என்ன சொல்லுவார் ஏ இது வந்து நான் இதை சொல்லிட்டு மோகனுக்கு இதை கொடுங்க அப்போ தான் என்ன வந்து அவன் இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது யார் யார் தனக்கு தானே தன் மேலே மண்வாரி போட்டுக்கிற மாதிரி ஏ என்ன மாமா நீ என்ன என்ன மாமா தான் கூடும் பாஸ்கர் மாமா என்ன மாமா சொட்டையை என்ன கூப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ரெண்டு போன எபிசோடில் கூட கூப்பிடுவே இல்லை நீ ஒரு இப்படி சி வாசுதேவன்கிறது அவன் தான் வச்சான் பேர் லூஸ் தேவன் ஏ லூ நான் நான் சொல்லுவேன் டே ஏன்னா லூஸ் தேவன் கூப்பிடுவேன் இல்லை சரி சரி இது ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் வரும் கூப்பிட்டுடலாம் அப்படின்வான் வி யூஸ் டு ஒர்க் அட் இட் விதவுட் ஈகோ அதுக்கு வந்து டீம் எங்கள் ஆக்டிங் டீமில் இருந்த சீஃப் ஸ்ரீப்ரியா தான் காரணம் அது ஒரு ஃபுல் டீம் எஃபர்ட் காமெடி தான் கஷ்டம் கதாபாத்திரம் சொன்னீங்களே நடிகர் திலகம் சிவாஜி என்கிட்ட சொன்னார் டே கண்ணா அள வச்சிடலான்டா மக்களை ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்ணில் கொஞ்சம் கிளேசரேனை போட்டுப்போம் பின்னால் கேமராமேன் வந்து லைட்டிங் அப்படியே டல்லாக்கி டிம் ஆக்கிடுவார் கூட நிற்கிற எல்லா நடிகர்களும் மூஞ்சியை தூக்கிட்டு நிற்பாங்க இல்லை வருத்தத்தோடு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் ரீரெக்கார்டிங்கு மியூசிக் டைரக்டர் வந்து ரொம்ப சோகமான ஒரு ச ராகத்தை போடுவார் மூடை ஏற்கனவே நம் நம்ம நடிகனுக்காக மற்றவங்கள்லாம் க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க நம்ம போய் அப்புறம் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் ஈஸியாக அழ வச்சிடலாம் சிரிக்க வைக்கிறதுங்கிறதாண்டா கஷ்டம் அரை செகண்ட் லேட் ஆனாலும் காலி அரை செகண்ட் முன்னால வந்தாலும் காலி டைமிங் அப்படி இருக்கணும்னு வரு சூப்பர் சார் காமெடி அதாவது சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா பத்தி சொன்னீங்க அதே மாதிரி வந்து கிளாசிக் அப்படின்னு பார்த்தா மர்ம தேசமா இருக்கட்டும் சிதம்பர ரகசியமா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி த்ரில்லர்லயுமே வந்து நீங்க பயங்கரமா ஆசைத்திரீங்க அதாவது சின்ன தெரியல வந்து ஒரு ஷைனிங் ஸ்டார்னே வந்து உங்களை சொல்லான்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் முறையாக இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தர் வந்து சன் டிவிக்கு சீரியல் பண்றாரு அது பேர் வந்து கே பாலச்சந்தரின் சின்ன திரை முதல் எபிசோடுடைய பேர் முத்தம் அப்போ தான் நான் கேபி சார் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க அனந்து சார் நீ வரியாப்பா ஒரு சி டி டெலிவிஷனுக்கு ஒன்று பண்ண போகிறேன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் என்னை கூப்பிட்டு என்னை டெலிவிஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அவர் சன் டிவி மூலமாக அது மூலமாக நண்பர் நாகா இயக்குனர் நாகா அறிமுகமானார் அவர் வந்து அப்போ வந்து கையளவு மனசுங்கிற தொடர வந்து யூஎஸ் தி கேமராமேன் சினிமாட்டோகிராஃபராக இருந்தார் அப்போ அதில் நடிக்கும்பொழுது அவரோட இன்டர்நெட் தென் மர்ம தேசம் ரகசியம்னு ஒன்று வந்துச்சு அடுத்தது விடாது கருப்பு இந்த விடாது கருப்பு தான் ஒரு பூகம்பமாக வெடிச்சிச்சு ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு பாலு மகேந்திரா சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் சின்ன திரையில் அதுவும் நம்ம சன் டிவி தான் பாலு மகேந்திராவின் கதை நேரம் இது மாஸ்டர் பீசஸ் எனக்கு கொடுத்தது வந்து இந்த மாபெரும் இயக்குனர்கள் நம்ம சேனல் மூலமாக இதனாலேயே ஒரு பெரிய ரீச் எனக்கு வந்து மக்களிடம் சார் சினிமாவில் உங்கள் நடிப்பை நான் பார்க்கலன்னு சொன்னவன் கூட டிவியில் பார்த்துருக்கேன்னுவான் கண்டிப்பாக 
ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் எனக்குள் இருக்கும் அந்த நடிகனை முழுமையாக வெளிப்படுத்தும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதுக்கு இந்த இயக்குநர்களுக்கும் நம்ம சேனலுக்கும் நன்றி சொல்லணும் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா பக்கமே வந்து கலக்கிட்டே வந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கீங்க அண்ட் இதையெல்லாம் இல்லாம உங்களோட ஹாபிஸ்னு பார்த்தாலும் யூனிக்கான நிறைய ஹாபிஸ் இருக்கு நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முக்கியமா ஸ்டாம்ப் கலெக்டர் ஆமே நீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் ஸ்டாம்ப் கலெக்டர் ஒண்ணு பிலாட்டலிஸ்டுங்கிற வார்த்தை இன்னொன்று ஸ்டாம்ப் கலெக்டர்ங்கிறது வெறுமனை வாங்கி வாங்கி கடையில் போய் வாங்கி சேகரித்து ஒரு ஆல்பத்தில் ஒட்டுறவன் ஃபிலாட்டலிஸ்ட்டுங்கிறவன் அந்த ஸ்டாம்ப் வாங்கினா அந்த ஸ்டாம்ப் என்ன ஏது அதுக்கு எவ்வளோ பர்ஃபரேஷன் பர்ஃபரேஷன்னா அந்த இப்படி இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வருமே அது எத்தனை பர்ஃபரேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி ப்ரிண்டிங் இருக்குது என்ன மாதிரி வாட்டர் மார்க் இருக்குது பின்னால் கம்மிங் எப்படி எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணுறவன் அந்த ஸ்டாம்ப்பை ஸ்டடி பண்ணுறவன் தான் ஃபிலாட்டலிஸ்ட் வெறுமனை ஸ்டாம்ப்பை சேகரிப்பவன் ஸ்டாம்ப் கலெக்டர் நான் வந்து பிட்வீன் ஸ்டாம்ப் கலெக்டர் அண்ட் ஃபிலட்லிஸ்ட் இன் பிட்வீனில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் என்னுடைய சேகரிப்புக்கு ஒரு ஒரு யூனிக்னஸ் என்னென்னா என்னுடைய ஸ்டாம்பு அனைத்தும் சினிமா சம்மந்தப்பட்டவை அந்த ஸ்டாம்பில் இருக்கும் அந்த படம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சினிமா சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டாம்பாக இருக்கணும் எப்படின்னா இந்திய அரசு எடுத்துக்கோங்க வேறு வெளிநாட்டுக்கே போக வேண்டாம் இந்திய அரசே எடுத்துக்கோங்க இந்திய அரசு வந்து நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்கு ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டிருக்கு ஜெமினி கணேசனுக்கு ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டிருக்கு சாவித்ரிமாவுக்கு ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டிருக்கு வானுமதி மாக் எஸ் வி ரங்கராவ் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் டி எம் சவுந்தரராஜன் இப்படி பல கவிஞர் கண்ணதாசன் இயக்குனர் ஸ்ரீதர் எஸ் எஸ் வாசன் கே சுப்பிரமணியம் இவங்க இல்ல எல் வி பிரசாத் ஏ வி மெய்யப்பன் இப்படி பல மாபெரும் சாதனையாளர்களுக்கு தபால் தலை வெளியிட்டிருக்கு அந்த 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 மாதிரி தபால் தலைகளை தான் நான் சேகரிப்பேன் அதே நேரத்தில் சில நேரங்களில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு ஸ்டாம்ப் வந்திருக்கு ஆனால் சிவாஜி சார் படத்தை போட்டு இல்லை வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனாக ஸோ அந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஸ்டாம்ப் வரும் ஏன்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்ற அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சினிமாவாக வந்தது ஓகே மகா மகாகவி பாரதியார் ஸ்டாம்ப் வரும் ஏன்னா அவர் சப் அவரை பற்றி படம் வந்திருக்கு முழு படம் ஸோ இப்படி என்னுடைய ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷனில் இருக்கிறது அனைத்துமே ஆர்னால் ஷ்வார்சனேகருக்கு ஸ்டாம்ப் வந்திருக்கு ப்ரூஸ் லீக்கு ஸ்டாம்ப் வந்திருக்கு ஜாக்கி சேனுக்கு ஸ்டாம்ப் வந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் மர்லின் மன்ரோ என்ற அமெரிக்க நடிகைக்கும் சார்லி சாப்ளினுக்கும் என்னை தெரி எனக்கு தெரிந்த வரை உலகத்திலேயே அதிகமான நா நாடுகள் தபால் தலை வெளியிட்டு அவர்களை கௌரவித்திருக்குன்னா அது இந்த ரெண்டு பேருக்கு தான் இதுக்கு மேலே யாருன்னா இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்க மகாத்மா காந்தி மதர் தெரேசா பிரின்சஸ் டயானா இந்த மூணு பேர் தான் அதிகமான நாடுகளில் அண்டோரா பூட்டான் அது இதுன்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதிகமாக ஸ்டாம்ப் வந்தது மகாத்மா காந்தி அவர்களுக்கு தான் காந்தி அடிகளுக்கு தான் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்ளினோ மன்றோவோ இருக்கும் வாவ் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி யூனிக் திங் எனக்கு பிடித்த சப்ஜெக்ட் ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் பிடிக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஹாபி ஆகி அழகா டக்குன்னு சிம்பிளாக வந்து சொல்லிட்டீங்க அண்ட் சினிமா அப்படின்றத வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் அதாவது ஒரு ஸ்டாம்ப் கலெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து உங்கள் ஹாபிஸ்லேருந்து சினிமா இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு புரியுது அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கார்பரேட் அந்த ஒரு ஸ்டைல் அந்த டீச்சிங் பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதுலேயும் சினிமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களே சினிமா வயசு தான் நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் கார்பரேட்ஸுக்கு நான் போகிறேன் நிறைய நேரம் கார்பரேட் மட்டுமல்ல இப்போ கல்லூரிகளில் வந்து இப்போ அவங்க ஃபினிஷ் பண்ணி பேட்ச் முடியுது என்ஜினியரிங் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இங்கெல்லாம் கூட போய் லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கார்பரேட்டுக்கு பண்ணும்போது அது ஹாஃப் டே ஒன் டே லெக்சராக இருக்கும் இங்கே ஸ்கூல்ஸுக்கு போகும்போது ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் டைம் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்குது பட் எல்லாமே சினிமா உதாரணம் தான் எப்படின்னா சினிமா நபர்களை மட்டுமல்ல சினிமா படங்களில் வந்த காட்சிகளை எடுத்து காண்பித்து விடுறது இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாஷா படத்தில் ரஜினி சார் போய் பொண்ணு கேட்பார் தங்கச்சிக்காக போகிற இடத்துல இன்சல்ட் பட் பட்டுன்னு அந்த சம்மந்தி உட்பி சம்மந்தி வந்து இன்சல்ட் பண்ணுவார் அவங்க அம்மா வந்து என்ன அப்படி பேசுகிறீங்க இவன் யார் தெரியுமா நான் சும்மாருமா சும்மா தங்கச்சிக்காக என்ன வேணால் பண்ணலாம் என்ன இப்போ ஒன்று விட்டுருல சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னு எடுத்து போவார் அவங்களுக்கு கோவம் வரும் தங்கச்சி வந்து எனக்கு வேணாம் இந்த மாதிரி இப்படி இருக்க போகிறாங்கன்னா எனக்கு இந்த சம்மந்தமே வேணாம் என் காதலாவது இதுவாகுது நீ வாங்க
வா போகலாம் என் பிள்ளைய அவன் அவமானப்படுறது என்னால் பார்க்க முடியலன்னு சொல்கிற ஒரு தாயும் இந்த பக்கம் என் காதலே வேணான்னு சொல்கிற தங்கையும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சும்மா இருங்கன்னு சொல்கிற மூணாவது டீம் மெம்பர் இல்லை உங்களுக்காக நான் செய்யணும் இது செய்ய வேண்டியது என் டியூட்டி ஒரு டீமில் தேர் இஸ் அன்லஸ் தேர் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ் கிவ் அண்ட் டேக்குன்னு வாங்க எப்பவுமே நான் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன்னா முடியாது சில இடங்களில் நீங்கள் விட்டு கொடுக்கணும் சில இடங்களில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு இந்த மக்களுக்கு இந்த சீனை போட்டு காமிச்சுட்டு சொல்லுவேன் சூப்பர் சார் நிறைய ஆர்டிஸ்டை பற்றி இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே சார் தமிழ் சினிமாவில் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர்னா நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் ஐயா தான் ஸோ அவர் கூட நீங்கள் வந்துட்டு நெருக்கமாகலாம் வந்துட்டு பழகியிருக்கீங்க ஸோ அவர்கிட்ட வியந்து பார்த்த ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் எது சார் சொல்லுவீங்க அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அவர் உட்காண்ட்ருப்பார் அவர் கூட செட்டில் இருப்போம் நான் அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அவரோட படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு உட்காந்துருத்த பேசிகிட்டு இருப்பார் கேஷுவலாக பேச அப்புறம் டா என்னடா சாப்பிட்டேன் மதியானா தயிர் சார் நல்லா கொடுத்தானுங்களா ஏதாவது கேட்டுகிட்டு இருப்பார் சார் ரெடி அப்படின்னு ஒன்று ஆ அப்படின்ட்டு இப்படி திரும்புவார் திரும்பி இங்கேருந்து இப்படி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள இங்கே உட்காந்து எங்கிட்ட தயிர் சாத்தை பற்றி பேசின நபர் வேறு இங்கே நின்ன நபர் வேறு அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு முறை அவர்கிட்ட கேள்வி வீட்டில் உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நான் சும்மா இல்லாமல் அப்பா எப்போ ரிட்டையர் ஆவீங்கன்னு ஏண்டா அப்படின்னு எப்போ ரிட்டையர் ஆக போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் இதுக்கு ஒன்றும் எஸ் இப்போ இல்லை இல்லைன்னு சொல்லணும் நீங்கள் இன்னும் ஏண்டாண்ணா நீ ஏன் கேட்குற நான் என்ன உனக்கு போட்டியாக நடிக்கிறேனா அப்படின்னா ஐயோ என்ன சொல்ல நீங்கள் வேறு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்னென்னு இல்லைப்பா உங்களுக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஹார்ட்டு இதெல்லாம் இருக்க அதனால் எப்போ ரிட்டையர் பிளான் ரிட்டையர்மெண்ட்டை பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க யோசிக்கலடா அப்படின்னார் அப்புறம் எந்திரிச்சார் டே மோக மோகான் தான் கூடு மோகன்னு கூடு மோகா கணேசன் என்னைக்கு செட்டுக்கு லேட்டாக போகிறானோ அன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிடுவான்டா ஓ செட்டுக்கு என்னைக்கு அவன் லேட்டாக போகிறானோ அன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிடுவான்டா அப்படின்ட்டு திரும்பிட்டு இல்லடா மோகா அன்னைக்கு செத்துருவான்டான்னு நேரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு விஷயத்த எப்படி சொன்னார் பாருங்க ஒன்று சொல்றேன் கேட்டுக்கோனார் என்ன நீ இந்த தொழிலுக்கு மரியாதை கொடுத்தால் நீ சாகும் வரை அது உனக்கு மரியாதை கொடுக்கும்னார் தொழிலுக்கு மரியாதை அதுதான் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் தாரக மந்திரம் சூப்பர் சார் சார் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு படம் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ரெண்டு ஸோ அதில் நீங்கள் வந்துட்டு அனிருத்த பிரம்மராயரோட ரோல் நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணுறீங்க அந்த கேரக்டர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு என்ன ஒரு பெருமைனா அனிருத்த பிரம்மராயர் அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயர்னு பேர் அந்த அன்பிலார் வந்து அவர் சரித்திரத்தில் உண்மையாகவே இருந்தவர் இன்னும் சொல்ல போனால் ராஜராஜ சோழனுடைய காலகட்டத்தில் மக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அது எப்படி இருந்துச்சு அரசு எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா செப்பு மெட்டல் பிளேட்டில் அவங்க அந்த காலத்துலேயே எழுதி வச்சுருக்காங்க அது அத்தனையுமே கிடைத்த இடம் அன்பில் சரித்திரத்தில் வாழ்ந்த ஒரு நபருடைய கதாபாத்திரம் கிடைத்தது கதை ஒரு 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 ஃபிக்ஷனல் பார்ட் அல்ல ஒரு இமேஜினரி கேரக்டர் இல்லை நிஜமாகவே இருந்த ஒரு கேரக்டர் வாழ்ந்த கேரக்டர் ஸோ அது கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் பட் எதுக்கு சொல்ல வரேன் இப்படி விஷுவலா எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் வா சூப்பர் சார் ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த ரோலை ரிசர்ச் பண்ணி நீங்கள் ஆர்வமாக நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து எங்களுக்கு புரியுது அண்ட் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு பல கனவுகளோடு இருக்காங்க இல்லை ஜென்ரலாக இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய டேக் ஹோம் மெசேஜ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஹீரோ அவன் பின்னால் இருக்கிற அந்த ஒரு 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 பத்து லட்சம் பேர் இந்த கூட்டம் அந்த மாபெரும் பெரிய கார் நல்ல ட்ரெஸ் ஃப்ளாஷி ட்ரெஸ் அது இது மூணு காரா வீட்டில் நாலு பட்லரா ரெண்டு தோட்டக்கார ஆஹா அப்படின்னு நானும் எம்டி ஆகணும் நீ எம்டி ஆகணும்னா எங்கே சேரணும் கிளார்க்காக சேரணும் வேலை கற்றுக்கணும் திறமை இருக்கணும் ஆனஸ்டி இருக்கணும் எல்லாம் இருந்து முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எம்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பயணத்தை விட்டுடுறாங்க நான் இன்னொன்று கேட்பேன் என்னவாக வரணும் காமெடி கேரக்டராக வரணுமா வில்லனாக வரணுமா ஹீரோவாக வரணுமா குணச்சித்திர ரோல் பண்ணுமா என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ அதுக்கு ஒன்று தயார் பண்ணிக்கோ தென் யூ ட்ராவல் 
உட்காந்துக்கிட்டு நான் சினிமாவில் வரணும் எப்படியாவது ஒரு சீன்லேயாவது எனக்கு ஒரு 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 ஷாட்டில் நிற்கிறதுக்கு சான்ஸ் வாங்கி கொடுங்க சார் நான் இன்னொன்று சொல்லுவேன் நானே நடிகேன் நான் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர்கிட்ட சான்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவன் நான் எப்படி உனக்கு கேட்க முடியும் நான் எனக்கு முதல்ல கேட்பேனா உனக்கு கேட்பேனா ஸோ பாயிண்ட்லெஸ் தயார் பண்ணிக்கோங்க உங்களை தயார் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கனவுகளும் நினைவாகும் நினைவாகணும் வேண்டிக்கிற பட் அதுக்கு உண்டான உழைப்பையும் வேர்வையும் வேண்டும் சூப்பர் சார் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த காலத்து யங்ஸ்டர்ஸ் கேட்க வேண்டிய விஷயத்த வந்து ஓப்பனாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டீங்க தான் என் கேரக்டர்னு அதனால் ஓப்பனாக வெட்ட வெளிச்சமாக சொல்லிட்டீங்க அண்ட் இன்னைக்கு ஷோவில் நாங்களுமே வந்து நிறைய நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முக்கியமாக சினிமா பற்றியும் சின்னத்திரை பற்றியும் வந்து நிறைய ஃபன்னான விஷயம்லாம் சொன்னீங்க நீங்கள் இவ்வளோ ஜாலியான பர்சன் வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் சார் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக உங்களுக்கு லெவெஸ்டாக இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஹேம்பர் இன்னைக்கே நம்மளோட வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு மோகன் ராம் சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தாங்க கண்டிப்பா உங்க எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழால உங்க எல்லாருமே வந்து சந்திக்கிறோம் அண்ட்ரம் ஆர் பி சுபாஷ் அண்ட் நிக்கி இது வணக்கம் தமிழா வழங்கூர் பூமேக்ஸ் வழங்கூர் லெவிஸ்டன் காஃபி மற்றும் தேவ் பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை